Aí o corpo tá sentindo. Acho que eu tô na metade do caminho. Eu estou bonito com essas onças. Senão eu vou passar a noite desconfortável. Eu quero passar a noite bem confortável. Essa noite. Então deixa eu continuar aí trabalhando. Passando necessidade na Serra Amazônia não pode desperdiçar. Aí é, mano. É um jacu. Segundo dia, está amanhecendo o dia e eu vou em busca de encontrar o alimento. Então você consegue ver o rastro da anta? Aqui, ó. Só aqui, ó. Um dos dedos dela. Aqui o outro, outro dedo dela. Aqui o terceiro, aqui, ó. Ela passou aqui ontem. Que ontem eu passei aqui. Eu estou acampado dentro daquela mata, nessa direção ó, aqui dentro, que tem um, um igarapé. Aí tem um alagar disso aqui, eu tô lá do outro lado, a mata bonita, tô acampado lá, esses três dias que eu passar, onde eu passei aqui não tinha o rastro dessa, dessa anta, que tem todo tipo de animal, aqui foi onde os pessoal disse que encontraram as quatro onças. Você que tá de fato passando necessidade na Serra Amazônia não pode desperdiçar isso aí, ó, eu não vou comer porque de fato eu não estou perdido, estou fazendo um desafio prático de sobrevivência. Você que está na floresta aí, não desperde isso nesse não. Isso pode te livrar da morte. É isso aí. Cada bicho esquisito. Que negócio é isso aqui, ó. Lagarta aí. Cadê o bicho? Bicho, aí. Você consegue ver ele aí? Ó. Ah, e é, vou sair da frente desse bicho aqui. Que velho, Ah, e é, Ixi. Ele tá limpo no lugar que ele tava aqui. Ah, e é, Olha, é esse aqui que eu queria encontrar. Como você tá vendo aqui, ó. Essas frutinhas, os pássaros comem. Então, é, ao fazer algum tipo de armadilha aqui embaixo é muito mais fácil pegar veja só se observa aí ó isso aqui é onde os passarinhos se espoja aqui estão comendo olha essas sementes aqui ó esse restinho de, de fruta que elas comem então tem muito aqui tem muito desse lado aqui também tem muito tá então aqui mais mais frutinha ali bom você que está assistindo essa parte aqui eu estou em um desafio prático de sobrevivência na selva amazônica é simulando estar perdido meu propósito é passar três dias hoje é a tarde do segundo dia eu já comi muitas coisas é, palmito de açaí deixa eu mostrar pra mim aqui já comi palmito de açaí e eu já comi é, é, essas frutinhas eu tô com um cachinho dela aqui ó. É, esse local aqui seria muito bom para a pouca mas ele também serve para fazer quebra como eu quero ensinar você que está passando é, é, caso você esteja perdido ou um dia irá se perder e tem essas técnicas dificilmente você morrerá de fome dificilmente por isso eu estou acampado na beira de um, de um igarapé eu tenho aqui nas minhas mãos vou mostrar aqui para você isso aqui é deixa eu caçar aqui eu geralmente ando nas minhas coisas quando eu ando nas minhas aventuras na mata com anzol com linha 
Mas como eu estou ensinando sobrevivência, nem todas as vezes a pessoa tem. Você está vendo isso aqui? Tá. Vou me certificar se você está vendo. Vou mostrar do outro lado aqui. Pera aí. Não fuja de mim. Não fuja de mim. Você está vendo isso aqui? ó? Isso aqui é um anzol improvisado. Você já está vendo essa frutinha aí? É, já tá, essa é a isca Isso aí é um anzol improvisado Fiz de dois espinhos Mas você encontra nessa mata dois espinhos Você pode fazer mesmo de cipó Você tira aquelas partezinhas fininhas do cipó Tem muito cipó na mata que presta Você pode fazer Daqui serve para pescar Mas serve também Para pegar o animal Por exemplo, você está vendo aqui na minha mão Então é só colocar a fruta O pássaro, o jacu o Aracuã a pomba, ela chega, ela come isso aqui. E ela come isso aqui quando é pequeno, você colocar, preencher, é, que a fruta tome, penetrar o anzol todo dentro da fruta, ela come junto. E você pega com maior facilidade. Claro, não quero que você faça isso apenas para fazer por maldade, mas uma necessidade de sobrevivência, isso é, necess, é necessário. Então, há muitas técnicas de sobrevivência na mata. Estou lhe ensinando alguma delas. E aqui eu vou fazer um quebra. Vou ensinar para você o que é quebra. E vou armar essa isca aqui. E depois eu vou mostrar para você como é que ficou. Então, ok. Está feita aí mais uma armadilha. Eu tirei essa vara. Ela tem que ser uma vara resistente. Eu passei ela por debaixo desse pau aqui, né? Vê lá onde eu amarrei ela lá. Aí depois eu mostro lá pra você. É, fiz essas geringonças aqui pra poder levantar a vara, armar. Certo que está no ponto. Peguei todas as. Peguei todas as frutinhas aqui do pé. E coloquei lá. Porque ela vai comer lá, ó. Ela vai pisar naquele negocinho lá. Aquele negocinho vai, vai, esse pau vai cair. É a lei da sobrevivência. Né? Então, para dar mais força, eu puxei aquele pau e amarrei aqui. Para dar uma soite maior lá. Ó. Amarrei aqui. Esse pau aqui. E aquele mesmo lá. Está passando baixo desse outro pau aqui. Está feito lá. A madeira. Então, agora é só esperar aí. Para o que é que vai dar. Já é segundo dia. Já comi um bocado de coisinha. Não estou com fome, mas o corpo começa a sentir falta da proteína. Tem um caso aí de é, 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 estar perdido na selva. Questão de sobrevivência. Quem tem essas técnicas, dificilmente morre de fome. Então vamos esperar. Essa armadilha aqui vem aqui amanhã para ver. Como é que tá aí? Então é isso aí, valeu. Aqui é a armadilha para mim pegar as, os meus meu alimentos. Como é que eu fiz ela? Olha. Eu peguei essa trepadeira. Ela é muito forte, muito forte. Ou pode ser dessa aqui também, ó. Essa parede que você encontra demais também é muito forte. Essas duas muito forte, tem outro titica também, muito forte, igual esse aqui, ou mais forte, então você pega, tá aqui, arapuca feita, você corta, um bocado de vara, como essas aqui, ó, é, os primeiros lá para ficar apoiado embaixo, para não, para não escorregar, eu rachei, ó, a maioria dessas madeirinhas, elas racham com facilidade, igual em baúba, com facilidade, são essas partes aqui aonde o cipó vai ficar amarrado aí eu faço umas cavas aqui que é para o cipó não escorregar caso o um animal um pássaro maior não desmonte ela o cipó não escorregue eu faço nas duas aí amarro amarro as trepadeiras os cipós 
funcionar a bicicleta. Tá, então, eu pego um cipó, corto o tamanho que, que eu quero, o tamanho aqui, amarro, é prático, nó, simples e prático. Rega a mesma coisa do outro lado aqui. Você pega, faz a mesma coisa do outro lado. O outro lado eu vou fazer com outro cipó porque isso ali não for suficiente. Marro, mesmo jeitinho do outro, aqui está um dos segredos, aqui do mesmo tamanho, aí ó, esse aqui eu passo por dentro desse aqui ó, para ficar assim ó, ficar assim, ó. essa parte aqui eu amarro, Aqui eu amarro, do mesmo jeito que eu amarrei as outras, aí afasto aqui, aqui eu deixo o tamanho que eu quiser, eu vou só rachando, é, é, as madeiras e colocando, aqui já tem rachado aqui ó, ó eu coloco, Assim, aqui, vou controlando o tamanho que eu quero, o jeito que eu quero, é rápido e prático, você vai colocando, não tem segredo, tem algumas varinhas, ó. é só colocando aqui, é rápido e prático, mas tem essas, essas coisas aqui na, na selva você coloca de madeira rachada como eu fiz você viu é fácil ou de roliça agora a roliça ela é mais fácil para lá então aqui tem segredo só terminar rebotando até ficar do ponto dessa daqui agora armar armar é simples e prático também ó aqui tem um gancho Colocar a altura que você quiser, nem muito baixo, para que os passos grandes não, não, não tenham dificuldade de entrar. Ele é muito alto demais. Você vai ver o tamanho, um pouco menor. Aí, ó. Esse tamanho tá bom. Você vai. Uma. Um pauzinho que, que ele consegue fazer isso, ó. Dobrar. É isso aqui. Que ele consiga utilizar. Ou seja flexível, que ele não quebre. Põe esse flexível aqui. Tamanho que você quiser, ó. 